je suis de la génération du trou dans la couche d'ozone. On était concernés. On, ah ben on était terrorisés hein, toute ma jeunesse avec mes frères et sœurs. Parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Et qui s'élargissait à la vitesse d'un cheval au galop. Encore, moi, tous les soirs, maman, il est où le cheval ben, On allait tous cramer. Hein. Et donc, euh, alors bon, après, tu sais, avec le temps, bon, euh, tu cherches du boulot, tu passes à autre chose. Et, euh, et l'autre jour, je tombe sur les spécialistes du trou dans la couche d'ozone. Moi, j'avais oublié, tu vois. Mais je l'ai reconnu, le gars. Et euh, est bon, il était à la retraite, il était vieux. J'ai dit, alors, monsieur, au fait, euh, on est où, le trou dans la couche d'ozone Alors, il m'a dit, oui, euh, le service a été fermé, euh, faute de budget. Merde Mais le trou en lui-même Ben non, euh, il aurait été recousu par des Chinois. Non, mais les jeunes, ils en ont plus rien à foutre du trou dans la couche d'ozone. Je vois avec mes enfants, ils s'en foutent. Ils en ont plus rien à foutre. Maintenant, c'est Fukushima, le, la centrale nucléaire japonaise. Ça, ça fait peur. Il y a un mécano, bon, tu n'as pas fait les niveaux, on ne sait pas si c'est passé. Hein. Joint de culasse. Et là, la centrale s'enfonce dans le sol. À la vitesse d'un cheval au galop. Ah, c'est le même, il est revenu. Bon, euh... ah, il est vieux, mais il trace, attention. Non, non, il est en train de traverser la terre. Ça devrait ressortir normalement euh, entre Genève et Lyon. Donc, euh... ah, il y aura un trou dans la planète. Hein. Donc, dans la galaxie, c'est comme un ballon. Hein. Donc là, il faudra clouer les meubles, hein, certainement. Euh... C'est n'importe quoi. Je raconte absolument n'importe quoi.